সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সকলেই ভালো আছো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা কর্তৃক আয়োজিত স্নাতক সম্মান চতুর্থ বর্ষ অনলাইন ক্লাসে আজকে আমাদের যে কোর্সটির ক্লাস নেওয়া হবে সেটি হচ্ছে থিওরি অফ রিলেটিভিটি অ্যান্ড কসমোলজি এর কোর্স কোড হচ্ছে টু ফোর টু সেভেন ওয়ান ফাইভ আজকে আমরা এই কোর্সের প্রথমেই আমি সাধারণত যেটি করে থাকি অন্যান্য বছরেও প্রথম ক্লাসে আমি সাধারণত এই কোর্সের সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচির ব্যাপারে একটি আলোচনা করি এবং সবাইকে ধারণা দিয়ে থাকি যে পাঠ্যসূচিতে তোমরা কি কি পড়তে যাচ্ছ এখানে তোমাদের হচ্ছে সর্বমোট আটটি অধ্যায় আছে এই কোর্সের জন্য তোমাদের সিলেবাস অনুসারে প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম হচ্ছে ভূমিকা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমরা জানবে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে আপেক্ষিক তরিৎ গতিবিদ্যা যেটি তোমরা তৃতীয় বর্ষে কিছুটা পড়ে এসেছ চতুর্থ অধ্যায়ে তোমরা পড়বে হচ্ছে ভেক্টর এবং টেন্সর ভেক্টর সম্পর্কে তোমাদের সকলেরই ধারণা আছে পদার্থবিজ্ঞানে যখন পড়ছো টেন্সর তোমাদের জন্য একটি নতুন ধারণা এটি আসলে একটি গাণিতিক ধারণা এটি আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে পড়ব পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে অপরিবর্তিত বিরতি এটিও পুরোপুরি নতুন জিনিস এরপরে ষষ্ঠ অধ্যায় আমরা টেন্সারেরই আর একটু সংযোজনী অংশ পড়ব সেটি হচ্ছে টেন্সার ক্যালকুলাস সপ্তম অধ্যায় আমরা পড়ব হচ্ছে আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ অর্থাৎ আমরা আসলে এই কোর্সে অল্প একটু সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের শিক্ষা পাব এবং সর্বশেষ অর্থাৎ অষ্টম অধ্যায় আমাদের পাঠ্য বিষয়টি হচ্ছে কসমোলজি বা বিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্ব এখানে আমরা বিভিন্ন তারার উৎপত্তি এবং মহাবিশ্বের বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে জানব আমরা এখানে আমাদের পাঠ্যসূচিভুক্ত অর্থাৎ সিলেবাসভুক্ত অধ্যায়গুলোর নাম জানলাম এবারে আমরা একটু প্রতিটি অধ্যায় কি আছে সে সম্পর্কে প্রথমেই তোমাদের একটু ধারণা দেব প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ভূমিকা শিরোনামের যে অধ্যায়টি সেখানে প্রথমেই আমরা যেটি পাবো সেটি হচ্ছে গ্যালিলিও রূপান্তরের ধারণা গ্যালিলিও রূপান্তর তোমাদের নতুন কিছু নয় এটি তোমরা এর আগেও পড়ে এসেছো বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের আগেই আমাদের গ্যালিলিও রূপান্তর জানা প্রয়োজন হয় এবং এটি আমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসেও আছে অতএব এখানে পরিচিত জিনিস দিয়েই তোমাদের এই সিলেবাসটি শুরু হবে এই কোর্সটিকে তোমরা অনেকেই কঠিন ভেবে ভয় পাও অনেকেই অনেক গণিত আছে দেখে ভয় পাও তোমাদের ভয় কাটানোর জন্যই আমি বলছি যে এই কোর্সটিকে আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটি খুবই মজার একটি কোর্স এটি খুবই ইন্টারেস্টিং একটি কোর্স এখানে যেহেতু পরিচিত জিনিস দিয়ে শুরু হচ্ছে আমার মনে হয় শুরু থেকে সবাই যদি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকো বছর শেষে দেখবে যে কোর্সটি যথেষ্ট সহজ লাগছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে যেটি আমরা ভূমিকা অধ্যায়ে পড়ব সেটি হচ্ছে নিউটনের গতিসূত্রের অপরিবর্তনীয়তা অর্থাৎ এখানে হচ্ছে ইংরেজিতে যেটিকে বলা হয় হচ্ছে ইনভ্যারিয়েন্স এবং এখানে আসলে একটি শর্ত আছে যে গ্যালিলিও রূপান্তরের অধীনে নিউটনের গতিসূত্রের অপরিবর্তনীয়তা সব ক্ষেত্রে নিউটনের সূত্র অপরিবর্তনীয় নয় তবে গ্যালিলিও রূপান্তরে এটি অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ সবসময় একই চেহারাতেই থাকে এরপরে আবার আমাদের প্রথম অধ্যায়ের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের পরিবর্তনীয়তা এটি হচ্ছে নিউটনের গতিসূত্রের যে অবস্থা ছিল তার ঠিক উল্টা অবস্থা অর্থাৎ গ্যালিলিও রূপান্তর সমীকরণের মাধ্যমে বা গ্যালিলিও রূপান্তরের পদ্ধতিতে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ যেটি তোমরা তরিৎ গতিবিজ্ঞানে পড়ে এসেছো ম্যাক্সওয়েলের চারটি সমীকরণ আছে তারা পরিবর্তিত হয় গ্যালিলিও রূপান্তরের অধীনে তারা অপরিবর্তনশীল নয় অর্থাৎ তারা হচ্ছে নন ইনভ্যারিয়েন্ট এবং এই যে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ যে পরিবর্তিত হলো অর্থাৎ গ্যালিলিও রূপান্তরের মধ্যে যেহেতু ম্যাক্সওয়েল সমীকরণকে ঠিক রাখা যাচ্ছে না সে কারণে এই দুটি ধারণার যে কোনো একটিকে সংশোধন করার প্রয়োজন পড়েছিল সেটি আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জানবো এর আগে আমরা আরেকটি জিনিস জানবো সেটি হচ্ছে মাইকেলসন মল্লি পরীক্ষণ এই পরীক্ষণটিও তোমাদের কাছে আসলে খুব নতুন কিছু নয় কারণ এই পরীক্ষণের বিবরণ তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমেও আছে অনেকে হয়তো দেখে এসেছে আমরা এখানে আরে আরেকটু বিস্তারিতভাবে এটি পড়ব এবং সবশেষে এখানে আমরা হচ্ছে মাইকেলসন মল্লি পরীক্ষণের যে ফলাফল সেই ফলাফলটি জানব এখানে তোমরা মাইকেলসন মল্লি পরীক্ষণের সংক্ষিপ্ত ধারণাটি আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি মাইকেলসন মল্লি পরীক্ষণের প্রেক্ষাপটটি ছিল যে এক সময় বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে তারিখ চৌম্বক তরঙ্গ অর্থাৎ যেটিকে আমরা আসলে এখন আলো হিসাবেও চিনে থাকি বিজ্ঞানীরা একসময় মনে করেছিলেন এটি যদি একটি তরঙ্গ হয়ে থাকে তার অবশ্যই একটি বাহক মাধ্যম প্রয়োজন হবে 
সেই মাধ্যম হিসাবে তারা ইথার নামে একটি বিশেষ মাধ্যমের কল্পনা করেছিলেন ইথার নামে একটি মাধ্যমের ধারণা দিয়েছিলেন এবং মাইকেলসন এবং মল্লি এটি দুজন বিজ্ঞানীর নামানুসারে পরীক্ষণটি নামকরণ করা হয়েছে একজন বিজ্ঞানী মাইকেলসন এবং আরেকজন বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড মল্লি তারা চেয়েছিলেন যে ইথারের মধ্যে দিয়ে তোমরা যে পাশের ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছ পৃথিবীতে আমরা যখন অবস্থান করছি পৃথিবী কিন্তু স্থির নয় পৃথিবী দুভাবে গতিশীল এক হচ্ছে সূর্যের একটি গতি আছে সূর্যের সাথে সাথে আবার পৃথিবীর কক্ষপথে তার আরেকটি গতি আছে সব মিলিয়ে পৃথিবী যেহেতু গতিশীল বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন যে ইথান নামের কল্পিত মাধ্যমটি যদি পরম একটি মাধ্যম হিসাবে কল্পনা করা হয় তাহলে তার মধ্যে দিয়ে এই যে পৃথিবীর যে গতি এটি অবশ্যই পরিমাপযোগ্য হবে এটি অবশ্যই পরিমাপের একটি সুযোগ থাকবে সে কারণেই তারা আশা করেছিলেন যে এখানে ইথারের সাপেক্ষে পৃথিবীর গতির কারণে কিছু জিনিস পরিবর্তিত হয় কিনা তারা সেটি জানতে চেয়েছিলেন এখন এই পরীক্ষণের বিস্তারিত আমরা এই ক্লাসে একটু পরে দেখব এরপরে দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ যার শিরোনাম হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব এখানে আমরা প্রথমেই জানব হচ্ছে জড় প্রসঙ্গ কাঠামোর ধারণা এরপরে আমরা এখানে পড়ব হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বীকার্য বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বীকার্য জানতে হলে আমাদের অবশ্যই আগে জড় প্রসঙ্গ কাঠামোর ধারণাটি জানতে হবে এই কাঠামোর ধারণাটিও তোমাদের কাছে নতুন নয় পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুব বেগে গতিশীল যে সকল প্রসঙ্গ কাঠামো রয়েছে তাদের আমরা বলি হচ্ছে জড় প্রসঙ্গ কাঠামো যেহেতু এরা পরস্পরের সাপেক্ষে ধ্রুব বেগে গতিশীল বলছি তার অর্থ এদের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক তরণ নেই আপেক্ষিক বেগ থাকতে পারে কিন্তু সেই বেগটি একটি ধ্রুব বেগ অর্থাৎ এই যে এখানে ছবিতে তোমরা দুটি কাঠামো দেখতে পাচ্ছ যদি একটি সাপেক্ষে আরেকটি অর্থাৎ এই যে এই এক্স ওয়াই জেড কাঠামোর সাপেক্ষে এই এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইম কাঠামোটি যদি একটি ধ্রুব বেগে গতিশীল থাকে তখন আমরা বলবো যে এর সাপেক্ষে একটি সাপেক্ষে আরেকটি হচ্ছে জড় প্রসঙ্গ কাঠামো এদের মধ্য মধ্যবর্তী ব্যক্তি হচ্ছে ধ্রুব বেগ অর্থাৎ এখানে তাদের তরণটি হচ্ছে শূন্য এই এমন একটি জড় প্রসঙ্গ কাঠামোতেই আসলে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের শুরু কারণ বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রথমেই আমরা যে বিশেষণটি দেখতে পাই যে বিশেষ এটি বিশেষ এই কারণে যে এই আপেক্ষিক তত্ত্বে তরণকে শূন্য ধরে অর্থাৎ বেগকে ধ্রুব রেখে হিসাব করা হয় এছাড়াও আপেক্ষিক তত্ত্বের আরেকটি অংশ আছে যাকে আমরা সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব নামে চিনি সেখানে তরণকে শূন্য রাখা হয় না অর্থাৎ সেটি আরও সাধারণ অবস্থা সেটিও আমাদের সিলেবাসের একটি অধ্যায় আসবে এরপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে সাদৃশ্য নীতি এবং সম্পূরকতার নীতি এখানে তোমাদের একটি কথা আগে জেনে রাখা ভালো যে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে হোক বা কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্ষেত্রে হোক এই তত্ত্বগুলো এক পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক একটি বৈপ্লবিক তত্ত্ব ছিল কিন্তু তারা আসলে আরও সাধারণ একটি তত্ত্ব দিয়েছিল অর্থাৎ সাধারণ একটি তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেটি দ্বারা বিশেষ অবস্থায় ইতোমধ্যে প্রচলিত যে তত্ত্বগুলো আছে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটি সত্যি বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব ছাড়াও বহু বছর পদার্থবিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব এসেছিল এবং বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যেও খুব নির্দিষ্ট কিছু শর্তে দেখা যায় যে আমরা সেই শর্তগুলো আবার ফেরত পাই অর্থাৎ বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বেরই একটি অংশ হচ্ছে নির্দিষ্ট শর্তে একটি অংশ হচ্ছে নিউটনীয় বলবিদ্যা এরপরে আমরা যেটি শিখবো সেটি হচ্ছে একমাত্রিক লরেন্স রূপান্তর এটিও তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে একবার পড়ে এসছ এখানে হয়তো আমরা আরো বিস্তারিত পড়ব এর প্রতিপাদনটি আমরা দেখব এরপরে আমরা শিখবো হচ্ছে দৈর্ঘ্য সংকোচের এবং কাল দীর্ঘাম এগুলো নতুন কিছু না এগুলো তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে একবার পড়ে এসেছো বেগ সংযোজন উপপাদ্য এটি হচ্ছে একটি নতুন ধারণা তোমাদের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের ধারণায় তোমাদের একটি কথা হয়তো জানা আছে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের যে স্বীকার্যগুলো বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে আলোর বেগ শূন্য মাধ্যমে সর্বাবস্থায় একটি ধ্রুব রাশি সেটি যেভাবেই মাপা হোক না কেন যে পর্যবেক্ষকের কাছেই মাপা হোক না কেন কিংবা যেই বেগে গতিশীল থাকা অবস্থাতেই মাপা হোক না কেন এখন বেগ সংযোজন উপপাদ্য হচ্ছে এখানে অর্থাৎ এটি আসলে আপেক্ষিক তত্ত্ব সাথে সম্পর্কিত একটি বেগ সংযোজন উপপাদ্য এই হিসাবটি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে আলোর বেগ অর্থাৎ সি দ্বারা আমরা যাকে প্রকাশ করি সেটি সব সময় একই থাকে এখন আলোর বেগকে যদি আমরা 
ठीक रखते जाए शेखर चाहे उधर उन्नो कोनो राशि हाँ तो पूरी बर्तन कर बे शेटी हमरे ये अध्याय जोखन पूर्व तो अपन देख बो एवं गाने तीन भावे हमरे शेटी प्रमाण करे देख बो ये पढ़े आचे आचे फिजर परीक्षण विज्ञानी फिजर होते माध्यमे ड्रैग नी एक टी परीक्षण करे चिलन ये पढ़े आरेक्टी नोटुन धा� পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদের এর সাথে আরেকটি অংশ যুক্ত হয়েছে সেটি হচ্ছে সময় এবং এর পরবর্তীতে আমরা দেখব যে আসলে আমাদের পরিচিত সব রাশিকেই কোন একটি ফোর ভেক্টর আকৃতিতে প্রকাশ করা যায় সেটি বলের ক্ষেত্রে আমরা ফোর ফোর্স পাবো ত্বরণের ক্ষেত্রে ফোর অ্যাক্সেলারেশন পাবো বেগের ক্ষেত্রে আমরা ফোর ভেলোসিটি পাবো এরকম পরিচিত অনেক রাশিকেই আমরা ফোর ভেক্টর দ্বারা প্রকাশ করতে শিখব এবং একই সাথে আমরা आपेक्षिक गतिविद्या सम्पर्क कि हिसाब देखो सबशेषे जेटी आटी हम आपेक्षिक भर ए भर शक्ति सम्पर्क भर शक्ति सम्पर्क अर्थात इक्ुअल टू एम सी स्कोर ये तुम्हारे नतून किसू ना ये तुम्हारा उच्चमामिक पढ़े प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा ये देखले प्रथम दुई अध्याय अर्थात कोर्सर प्रथम दुटी अध्याय आसमें पाठ्यसूची जा आ तार प्राय अधिकांश जिन ही तुम्हारा उच्चमाम श्रेणी पढ़े तुम्हारे ही परिचित जिन चा जेना जिन अने अनेक दिन ना देखते देखते भूले गए आर एक बिल्ट देखते ही मन पड़े एरपर आसो तृतीय अध्याय तृतीय अध्याय पढ़ब हमें आपेक्षिक तरित गतिविद्या बाम पास तुम्हारे मैक्सवेलर समीकरणगुल देखते तुम्हारा तृतीय वर्षे एक बार पढ़े तरित गतिविद्या कोर्से एखे प्रथम जेटी जानब जी आपेक्षिक घटना हिसाब से चुम्बकत्व विद्युत घटना जानी जो विद्युत और चुम्बकत्व दूटी आसले एक सम्पर्कित चुम्बक के गतिशील करी से तरित क्षेत्र उत्पन्न होते देखी आर को तरित क्षेत्र के परिवर्तनशील आकार रखी अथवा गतिशील रखी से क्षेत्र में चुम्बक चुम्बकत्व उद्भव पाई ये तुम्हारा द्वित तृत्य वर्षे पड़े और जेने घटनागुल आपेक्षिक तत्व संगतिपूर्ण सेगल तृतीय अध्याय जानब एखे क्षेत्र रूपान्तर फिल्ड ट्रांसफरमेशन नाम नतून एक जिन शिखब एक ही साथ फिल्ड टेंसर जदि ये आसले आगे ही बला ठीक नई पर अध्याय तुम्हारा एक विस्तारित जानवे एवं टेंसर हिसाब से तरित गतिविद्यार जो समीकरण छो अर्थात मैक्सल समीकरण से शिखब एखे खूब मजार जिसने विज्ञानी मैक्सवेल जो प्रथम तरह समीकरणगुली दिए तक क्योंकि चेहर दें तुम्हारा जान जो एखे हे एक नैबला अपारेटर के व्यवहार कर समीकरणगुल लेखा होबला अपारेटर क्षेत्र जी नैबला अपारेटर आसल एक त्रिम्रिक वेक्टर व्यवकलन अपारेटर ये एक्स वाइज तीन मात्राते ही क्या करें कख य डटर मत क्या कर तक आपके बोली डायवार्जेंस कख एक क्रस गुण फलर मतन कर क्या कर तक आपके बोली कार्ल एखे क्योंकि प्रथम दुटी हे आसले इ ए अर्थात तरित क्षेत्र एवं परिवर्तनशील तरित क्षेत्र और परिवर्तनशील चुम्बक क्षेत्र डायवार्जेंस और द्वित समीकरण दुटीते आसले जेटी ना हो तरित क्षेत्र और चुम्बक क्षेत्र कार्ल अर्थात चुम्बक क्षेत्र और तरित क्षेत्र स्थिर थे कि है चुम्बक क्षेत्र और तरित क्षेत्र गतिशील हम कि मैक्सवेल समीकरण मूल विवरण मूल भाष्य एन विज्ञानी मैक्सवेल जेटी जो विज्ञानी मैक्सवेल कई आकार समीकरणगुल लेखें नहीं तक अर्थात डायवार्जेस और कार्ल व्यवहार कर समीकरण लेखें नहीं लिखे अनेकगुल छोटो छोटो समीकरण एक सेट हिसाब से जेटी के परवर्ती गणित प्रक्रिया ये संक्षिप्त आकार लिखे चार समीकरण नाम एखे मजार बेपार जो टेंसर बेपार शिखे जाब तक शिखब जो टेंसर द्वारा आसले चार समीकरण के केवलम्र एक समीकरण द्वारा प्रकाश कर समीकरण ही एकक समीकरण विभिन्न शर्ते को शर्ते पा और एक शर्ते पा तृत्य ए चतुर्थ शर्ते तृतीय और चतुर्थ समीकरण पा ये टेंसर मध्यमे तरित गतिविद्यार जो समीकरण सेगल के प्रकाश करते शिखब इरपर आक जिन शिखब से आपेक्षिक विभव एवं 
এই আপেক্ষিক বিভব অর্থাৎ এটি হচ্ছে রিলেটিভিস্টিক পটেনশিয়াল এরপরে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে যেটি শিখব চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভেক্টর এবং টেন্সার ভেক্টর সম্পর্কে তোমরা আগেই জেনে এসেছো তবে তার সহচল এবং প্রতিচল ভেক্টরের ধারণাটি তোমাদের জন্য আসলে নতুন সহচল এবং প্রতিচলের অর্থ হচ্ছে একটি ইংরেজিতে এদেরকে বলা হচ্ছে কো ভ্যারিয়েন্ট এবং কন্ট্রা ভ্যারিয়েন্ট একটি ক্ষেত্রে যদি একই দুটি ভেক্টর যদি একই সাথে পরিবর্তিত হয় বা একইভাবে পরিবর্তিত হয় তখন তাদের আমরা বলি হচ্ছে কো ভ্যারিয়েন্ট ভেক্টর কন্ট্রা ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে বা প্রতিচল ভেক্টর হচ্ছে তার ঠিক বিপরীত ধারণাটি এরপরে আমরা আসবো হচ্ছে সংকোচনের ধারণায় এখানে একে আমরা টেন্সারের ভাষায় বলি হচ্ছে কন্ট্রাকশন অর্থাৎ একাধিক টেন্সারকে সংকুচিত করে মাত্রা নামিয়ে ছোট টেন্সারে নিয়ে আসা যায় এরপরে আমরা যে ধারণাটি পাবো সেটি হচ্ছে সহচল টেন্সার প্রতিচল টেন্সার এবং মিশ্র টেন্সারের টেন্সার আসলে একটি গাণিতিক প্রক্রিয়া গাণিতিক ধারণা এটি ভেক্টরের থেকেও একটি উচ্চতর ধারণা সেটি আমরা চতুর্থ অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ এই টেন্সারের গাণিতিক ধারণাটি আমরা যদি ঠিক মতো না শিখি সেক্ষেত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে কিছু অংশ আমরা পড়তে পারবো না এবং পঞ্চম এবং দুঃখিত এই ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায় আমাদের যে সিলেবাসে যা যা আছে সেগুলো আমাদের এই টেন্সারের ধারণা ছাড়া বোঝা খুবই কঠিন হবে বা অসম্ভব হবে এরপরে যেটি আমরা জানবো সেটি হচ্ছে রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য বা ট্রান্সফরমেশন প্রপার্টিস টেন্সারের মূল কাজ হচ্ছে আসলে এক এক স্থানাঙ্ক থেকে আরেক স্থানাঙ্কের পরিবর্তন বা এদের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করা সেই রূপান্তরটি কিভাবে করা হয় তার কি বৈশিষ্ট্য আছে সেটি আমরা এই অংশে শিখব এরপরে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ শিখব সেটি নাম হচ্ছে মেট্রিক টেন্সার এবং এই মেট্রিক টেন্সার দ্বারা আমাদের আসলে পরবর্তী অধ্যায়ে প্রচুর হিসাব করা হবে এরপরে আমরা আরেকটি জিনিস শিখবো সেটি হচ্ছে সূচকের উত্থান এবং নিম্নায়ন এটি আসলে শুধু নাম দিয়ে এখানে বিস্তারিত বলাটা কঠিন যখন আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনা করা হবে সেটি এখন যদি কোভিড আক্রান্ত সময়টি আরও বাড়ে সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো অনলাইনেই তোমাদের এটি শেখাবো আর যদি অবস্থা ভালো হয় কোভিড যদি চলে যায় সেক্ষেত্রে একদিন আশা করা যায় যে ক্লাসে আগের মতো তোমাদের এগুলো আবার শেখানো যাবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা আসবো হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে অপরিবর্তী বিরতি বা ইনভ্যারিয়েন্ট ইন্টারভালস এখানে আমরা প্রথমেই যে ধারণাটি পাবো সেটি হচ্ছে ইউক্লিডীয় স্থানকাল তোমরা স্কুল জীবনে যে যে আমি তিটি শিখে এসেছো সেটি হচ্ছে আসলে বিজ্ঞানী দুঃখিত গণিতবিদ ইউক্লিডের যে আমিতি সেই জ্যামিতিটি আসলে সবসময় কাজ করে না এরপরে আরও এক ধরনের জ্যামিতিক অবস্থান আছে সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানী হারমান মিনকোস্কি তার নাম অনুসারে বলা হয় মিনকোস্কি স্থানকাল স্থানকালের অর্থ হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে আপেক্ষিক তত্ত্বে কিন্তু স্থান এবং কাল অর্থাৎ সময় এবং দূরত্ব দুটি পরিবর্তনশীল অর্থাৎ দূরত্বের মাত্রাও বেগের উপর নির্ভরশীল সময়ের মাত্রাও বেগের উপর নির্ভরশীল কোনোটি এখন আর ধ্রুব রাশি নেই এখন মিনকোসকে স্থানকাল বলা হোক বা ইউক্লিডীয় স্থানকাল এই কালের ধারণাটি যখন পরম থেকে আপেক্ষিকে চলে আসলো তখন কালকে আর আসলে আলাদা করে হিসাব করা হয় না স্থান এবং কাল এই দুটি মিলিয়ে একটি চার মাত্রিক অবস্থায় আমরা চিন্তা করি চার মাত্রিক একটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় আমরা হিসাব করি যেখানে চতুর্থ মাত্রাটি হচ্ছে সময়ের মাত্রা এখানে সব মিলিয়ে এখানে স্থানের তিনটি মাত্রা এবং সময়ের একটি মাত্রা এই চারটি মিলিয়ে আমরা হচ্ছে আসলে মিনকোস্কির স্থানকাল বা স্পেস টাইমকে সংজ্ঞায়িত করব এরপরে এই যে এখানেই তোমরা হচ্ছে শিখবে যে এটি দুই এবং চার মাত্রায় এই ইনভ্যারিয়েন্ট ইন্টারভাল কিভাবে হিসাব করা হয় দুই মাত্রার ক্ষেত্রে আমরা আসলে দৈর্ঘ্যের দুটি মাত্রাকে আপাতত স্থগিত রাখি অর্থাৎ সেখানে দুটি মাত্রা থাকে একটি হচ্ছে দৈর্ঘ্যের যে কোনো একটি মাত্রা হয়তো শুধুমাত্র এক্স বা শুধুমাত্র ওয়াই কিংবা শুধুমাত্র জেড এবং তার সাথে সময় মাত্রা আর চার মাত্রায় যখন আমরা হিসাব করি তখন আমাদের স্বাভাবিক যে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা অর্থাৎ তিন মাত্রিক স্থান এবং তার সাথে এক মাত্রার হচ্ছে সময় এই মিলে আমাদের চার মাত্রা আমরা দুভাবে দেখব এরপরে এটি আমাদের আরেকটি নতুন ধারণা যে এই মিনকোস্কি স্থানকালে যেটির ছবি আমরা এখানে আসলে দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে স্থান সদৃশ 
কাল সদৃশ অর্থাৎ সময়ের মতো স্থানের মতো এবং আলোর মতো কিছু গ্রাফ আছে এবং এখানে আরেকটি নতুন ধারণা আছে সেটি হচ্ছে লাইট কোন বা আলোক সংকুত ধারণা এখানে ছবিতে আমরা আসলে যেটি দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে লাইট কোন এখানে এটি আসলে একটি মহাজাগতিক লেখচিত্র যার এই বিন্দুতে আমরা আছি এর পেছনের অংশ হচ্ছে আমাদের অতীতকাল এর পরের অংশটি হচ্ছে আমাদের বর্তমানকাল এরপরে আমরা এই অধ্যায়ের সর্বশেষে যেটি পড়ব সেটি হচ্ছে বিভিন্ন কাঠামোয় কজালিটি অর্থাৎ কারণত্ব যে একটির কারণে আরেকটি ঘটনা কিভাবে সম্পর্কিত এবং তার সাথে হচ্ছে স্যামেলটানিটি অর্থাৎ যুগপত্তা একই সঙ্গে ঘটার ব্যাপারটি আমরা কিভাবে হিসাব করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে ষষ্ঠ অধ্যায় আমরা শিখব হচ্ছে টেন্সার ক্যালকুলাস এখানে একটু আগেই আমরা বিজ্ঞানী ইউক্লিডের কথা বলছিলাম এখানে আমরা জানবো প্রথমেই যে ইউক্লিডীয় যে আমিতি যেটি আমরা এতদিন পড়ে এসেছি সেটির বাইরেও আরও অন্য ধরনের যে আমিতি আছে অন্য ধরনের হিসাব আছে সেটিকে আমরা বলে হচ্ছে অইউক্লিডীয় বা নন ইউক্লিডিয়ান স্পেস এখন এখানে তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে প্রথম অবস্থাটি যেটি এটি হচ্ছে আমাদের ইউক্লিডীয় যে আমিতির পরিচিত জায়গা এর বাইরেও আরও দুটি অংশ থাকতে পারে একটি হচ্ছে এরকম একটি হচ্ছে এরকম ইউক্লিডীয় যে আমিতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা এর আগে যেটি দেখে এসেছি খুব সহজ করে যদি বলা যায় যে ইউক্লিডীয় যে আমিতিতে সবসময় আমরা জেনে এসছি যে তিনটি এই যে ত্রিভুজের যে তিন তিনটি কোন তাদের যোগ করলে যোগ ফলটি আমরা সবসময় ঠিক দুই সমকোণের সমান পাই এখানে কিন্তু আমরা এরকম একটি বক্র তলের উপরে যদি আমরা একই কাজ করতে যাই সেখানে আমরা এটি দুই সমকোণের চেয়ে বেশিও পেতে পারি এবং এরকম যদি উল্টো বক্র পাই সেক্ষেত্রে আমরা দুই সমকোণের চেয়ে কমও পেতে পারি এরকম অবস্থা বা এরকম স্পেসকে আমরা বলি হচ্ছে ইউক্লিডিয়ান স্পেস এবং ইউক্লিডিয়ান স্পেস বাদে যা যা আছে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে নন ইউক্লিডিয়ান স্পেস এটি আসলে একটি গাণিতিক ধারণা এরপরে আমরা যেটি শিখব সেটি হচ্ছে সমান্তরাল স্থানচ্যুতি বা প্যারালাল ট্রান্সপোর্ট এবং তার সাথে হচ্ছে ও ভ্যারিয়েন্ট ডেরিভেটিভ এগুলো গাণিতিক হিসাব এরপরে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নতুন ধারণা শিখব যেটি হচ্ছে জিওডেসিক বাংলায় একে বলা হয় প্রভূমিতিক এবং তার সাথে আমরা আরও একটি জিনিস শিখবো সেটি হচ্ছে অটো প্যারালাল কার্ভস যাকে বাংলায় বলা হচ্ছে স্বয়ং সমান্তরাল বক্ররেখা এগুলো অনেকগুলোই একটু উচ্চতর গাণিতিক ধারণা এবং এর জন্য অবশ্যই আমাদের চতুর্থ অধ্যায় যে টেন্সারের ধারণাটি দেওয়া হয়েছে সেটি একটু ভালোভাবে জেনে আসতে হবে এরপরে আমরা জানবো হচ্ছে বক্রতা টেন্সার এবং বিএমকির অভেদ বক্রতা টেন্সার অর্থাৎ টেন্সারের একটি গাণিতিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই যে এখানে আমরা কথায় যেটি বলেছিলাম বা ছবির মাধ্যমে যেটি বুঝিয়েছিলাম এটি আসলে কোনো একটি গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে বা একটি টেন্সার দ্বারাও বোঝা যায় সেই জন্য আমরা বক্রতা টেন্সারকে ব্যবহার করব তার বিভিন্ন শর্তে আমরা হয়তো কোনো সময় সমতল পাব কোনো সময় এরকম উত্তল তল পাবো কোনো সময় এরকম অবতল তল পাবো এরপরে এখানে হচ্ছে বক্রতা টেন্সারেরই আসলে আরেকটি নাম হচ্ছে রিমান ক্রিস্টোফেল টেন্সার এখানে দুজন গণিতবিদের নাম এখানে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানী দুঃখিত গণিতবিদ রিমান এবং গণিতবিদ ক্রিস্টোফেল তাদের যেই টেন্সার সেটি দ্বারা আমরা হচ্ছে বক্রতা নির্ণয় করি এবং সেখান থেকে আমরা দেখব যে রিমান ক্রিস্টোফেল টেন্সারের কোন শর্তে আমরা সমতলত্বের শর্ত পাই অর্থাৎ আমরা হচ্ছে নেসেসারি এবং সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন অফ ফ্ল্যাটনেস আমরা রিমান ক্রিস্টোফেল টেন্সার দ্বারা অথবা বক্রতা টেন্সার দ্বারা ঠিক কিভাবে নির্ণয় করি ঠিক গাণিতিক প্রক্রিয়া এরপরে আমরা দুটি বিশেষ টেন্সার সম্পর্কে জানবো রিকি টেন্সার এবং আরেকটি হচ্ছে আইনস্টাইন টেন্সার এই দুটির নাম তোমরা একটু ভালোভাবে মনে রাখবে কারণ এই রিকি টেন্সার এবং আইনস্টাইন টেন্সার এই দুটি টেন্সারের ধারণা আমরা এর পরবর্তী যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়ে আবার ব্যবহার করব। প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে সপ্তম অধ্যায় আমরা পড়ব হচ্ছে আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ এখানে আমরা প্রথমেই যেটি জানবো যে নিউটনীয় যে মহাকর্ষ তত্ত্ব সেটির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে সেটি দ্বারা সব হিসাব প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার সাথে পুরোপুরি মেলে না এরপরে আমরা যেটি জানবো সেটি হচ্ছে সমতুল্যতা নীতি সমতুল্য নীতিটি আমরা আসলে এই পাশে দেখতে পাচ্ছি চিত্র আকারে যেটি আইনস্টাইন বলেছিলেন এরপরে আমরা জানবো হচ্ছে সাধারণ সহভেদিতার নীতি বা প্রিন্সিপাল অফ জেনারেল কোভ্যারিয়েন্স এটি ছিল হচ্ছে সমতুল্যতার নীতি অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অফ ইকুইভ্যালেন্স 
এরপরে আমরা মেট্রিক টেন্সরের কথা এর আগের অধ্যায়ে একবার পড়ে এসেছি এখানে মেট্রিক টেন্সরের সাথে নিউটনীয় মহাকর্ষ বিভবের যে সম্পর্ক সেটিকে আমরা শিখব গাণিতিকভাবে এবং সর্বশেষে আমরা যেটি শিখব সেটি হচ্ছে আইনস্টাইন মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সমীকরণ গঠন করেছিলেন সেই ক্ষেত্র সমীকরণটি বা এটিকে সংক্ষেপে ক্ষেত্র সমীকরণ বা ফিল্ড ইকুয়েশন নামেও বলা হয় এর যৌক্তিক ধাপগুলো যে ঠিক কিভাবে আইনস্টাইন এই সমীকরণ গঠন করলেন তার লজিক্যাল স্টেপগুলো আমরা এই অধ্যায়ে সবশেষে জানব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমাদের সর্বশেষের যে অধ্যায় অর্থাৎ কসমোলজি এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের তারা আকাশে আমরা বিভিন্ন রকম তারা দেখতে পাই আমাদের কাছে হয়তো দেখতে অনেক একই রকম লাগে কিন্তু বিজ্ঞানীরা এদেরও বিভিন্ন রকম শ্রেণীবিন্যাস করেছেন এর মধ্যে সাদা বামন নামে এক জাতের তারা আছে নিউট্রন স্টার নামে এক ধরনের তারা আছে এর বাইরে আরেকটি জিনিস আছে সেটি হচ্ছে ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক হোলের নাম তোমরা সবাই শুনেছ ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ বিবর তার আবার দুইটি আলাদা ধারা আছে একটিকে আমরা বলি হচ্ছে স্থির ব্ল্যাক হোল বা স্ট্যাটিক ব্ল্যাক হোল এবং আরেক ধরনের ব্ল্যাক হোলের নাম হচ্ছে ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাক হোল বা রোটেটিং ব্ল্যাক হোল এখন আমরা হচ্ছে এই বিভিন্ন রকমের তারা সম্পর্কে জানবো তাদের গঠন কিভাবে হয় সেটি জানবো এরপরে আমরা জানবো হচ্ছে মহাজাগতিক নীতি বা কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপাল এরপরে হচ্ছে আমরা ওয়াইলের পোস্টুলেট এবং রবার্টসন ওয়াকার মেট্রিক সম্পর্কে জানবো মেট্রিক টেন্সের কি সেটি আমরা এর আগে জেনে এসেছি এরপরে আমরা জানবো হচ্ছে মহাজাগতিক প্যারামিটি বা কসমোলজিক্যাল প্যারামিটার সম্পর্কে এই কসমোলজিক্যাল প্যারামিটারের বিভিন্ন মানের জন্য আসলে আমাদের মহাবিশ্বের যে মহাবিশ্বে আমরা অবস্থান করছি তার চেহারাটি বা তার ভবিষ্যৎটি বিভিন্ন রকম হতে পারে এরপরে এর ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রকমের মহাবিশ্বের মডেল প্রদান করেছেন তার মধ্যে স্থির মহাবিশ্বের মডেল আছে প্রশংসীল মহাবিশ্বের মডেল আছে মুক্ত মহাবিশ্বের মডেল আছে আবদ্ধ মহাবিশ্বেরও মডেল আছে এরকম বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে আমরা গাণিতিকভাবে কিছুটা ধারণা পাব এরপরে আমরা জানবো হচ্ছে মহাজাগতিক রক্তিম স্মরণ অর্থাৎ কসমোলজিক্যাল রেড শিফট যেটি আসলে আমরা ডপলার ক্রিয়ার নাম জানি এটি আসলে ডপলার ক্রিয়ার মতোই একটি মহাজাগতিক ক্রিয়া এবং এর সাথে আমরা আরেকটি জানবো সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানী হাবলের সূত্র বিজ্ঞানী হাবল হচ্ছে এই রক্তিম স্মরণ দেখেই আন্দাজ করেছিলেন যে আমাদের মহাবিশ্বটি এই মুহূর্তে সম্প্রসারণশীল এবং সবশেষে আমরা যেটি দেখব যে এখানে হাবলের সূত্র থেকে আমরা বহুদিন উত্তর দিতে না পারা একটি হেয়ালি বা একটি ধাঁধা সেটি নাম হচ্ছে অলবার্সের হেয়ালি বা অলবার্স প্যারাডক্স এটির আমরা উত্তর খুঁজে পেয়েছিলাম সেটি আমরা অষ্টম অধ্যায় গিয়ে আবার বিস্তারিত জানবো তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এতক্ষণ যেটি জানলে যে এই কোর্সে অর্থাৎ থিওরি অফ রিলেটিভিটি এবং কসমোলজি কোর্সে আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে কি কি পড়তে যাচ্ছি তোমাদের সবার কাছে একটি অনুরোধ থাকবে যে বাজারে তোমরা আসলে বিভিন্ন রকমের বই পাবে তার কোনোটি খুবই নিম্নমানের কোনোটি আবার বেশ ভালোভাবে লেখা হয়েছে প্রথমে যখন তোমাদের এই কোর্সটি শুরু হয়েছিল সিলেবাসে প্রথম দুই বছরে যারা এই কোর্সটি নিয়েছিলেন তাদের পড়তে খুব কষ্ট হয়েছে আমাদের পড়াতেও খুব কষ্ট হয়েছে কারণ তখন এই সিলেবাস অনুসারে তোমাদের কোনো বই ছিল না সুনির্দিষ্ট কোনো পাঠ্য বই ছিল না এই বছরে যারা পড়ছ তাদের জন্য এটি খুবই একটি খুশির খবর যে এখন তোমাদের এই সিলেবাস অনুসারে বেশ কয়েকটি পাঠ্য বই ইতিমধ্যে এখন পাওয়া যায় তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে তোমরা হচ্ছে বাজারের কিছু মানহীন গাইড বই পাওয়া যায় কিছু নোট বই পাওয়া যায় কিন্তু তাদের মধ্যে প্রচুর ভুল আছে তোমাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকবে সেই ভুল সহ নিম্নমানের বইগুলো তোমরা না কিনে তোমরা খুব ভালো কোনো শিক্ষকের লেখা বা ভালো কোনো প্রকাশনীর এই কোর্সের যে বই প্রকাশিত হয়েছে সেটি সংগ্রহ করে এই কোর্সটি পড়াশোনা করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আবার প্রথম অধ্যায়ে ফিরে আসি অর্থাৎ ভূমিকা সংক্রান্ত যে অধ্যায় এখানে আমাদের প্রথমেই যেটি দেওয়া হচ্ছে সেটি হচ্ছে গ্যালিলি রূপান্তরের ধারণা গ্যালিলি রূপান্তরের আগে তোমাদের আগে একটু বলে নেওয়া ভালো যে আমরা আসলে রূপান্তর বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছি আমরা এখানে একটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাকে যখন অন্য স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় পরিবর্তন করতে চাই সেটি গাণিতিকভাবে হয়ে থাকে এই পরিবর্তনের যে পদ্ধতি তাকে আমরা বলি হচ্ছে স্থানাঙ্ক রূপান্তর আর এই যে দুইটি ভিন্ন ব্যবস্থার স্থানাঙ্ক বিন্দুসমূহকে যখন আমরা 
কোন একটি সমীকরণ বা কোন একটি গাণিতিক সম্পর্ক দ্বারা সম্পর্কিত করতে যাই সেই সমীকরণকে বলা হয় হচ্ছে রূপান্তর সমীকরণ এখানে আমরা প্রথমে একটু দেখে নেই যে এখানে আমরা দুটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি একটিকে এক্স ওয়াই জেড দ্বারা চিহ্নিত করা আছে যার মূল বিন্দু হচ্ছে ও তে এখানে আরেকটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আছে যেটি এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম এবং জেড প্রাইম দ্বারা চিহ্নিত এবং তার মূল বিন্দুটি হচ্ছে ও প্রাইম বিন্দুতে এখন এখানে আরেকটি তথ্য আছে যে এই প্রথম কাঠামোর সাপেক্ষে দ্বিতীয় কাঠামোটি অর্থাৎ এই এক্স ওয়াই জেড কাঠামোর সাপেক্ষে এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইম কাঠামোটি ধনাত্মক এক্স অক্ষ বরাবর অর্থাৎ এই ডান দিক বরাবর ভি বেগে গতিশীল এবং এখানে মনে রাখতে হবে যে এখানে অবশ্যই ভি একটি ধ্রুব বেগ এখানে কোনো তরণের উপস্থিতি নেই এবং এইভাবে হচ্ছে কাঠামোটি যদি গতিশীল হয় যত সময় যাবে প্রথমে কিন্তু এই যাত্রাটি শুরু হয়েছিল এমন অবস্থান থেকে যেখানে ও এবং ও প্রাইম এই দুটি বিন্দু সমাপতিত ছিল একই বিন্দুতে অবস্থিত ছিল পরে যত সময় বেড়েছে তত তারা একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এখন এখানে যদি আমরা কোনো একটি ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক অবস্থা একটি বিন্দুকে চিহ্নিত করতে যাই একটি বিন্দুকে আমরা কিভাবে চিহ্নিত করি স্থানাঙ্ক অবস্থায় আমরা দেখি যে এটি এই অক্ষ থেকে কত দূরে আছে এই অক্ষ থেকে কত দূরে আছে এই অক্ষ থেকে কত দূরে আছে তারপরে আমরা তাদের নাম দিই যে এই দূরত্বটি হচ্ছে আমাদের এক স্থানাঙ্ক ওই দূরত্বটি হচ্ছে আমাদের ওয়াই স্থানাঙ্ক এইভাবে আমরা মেপে থাকি এখন এখানে যেহেতু আমাদের গতিটি শুধুমাত্র এক্স অক্ষ বরাবর তাই আমরা এখানে শুধুমাত্র আপাতত এক্স অক্ষ এক্স স্থানাঙ্ক নিয়ে চিন্তা করব কারণ ওয়াই এবং জেড বরাবর যেহেতু কোনো গতি নেই ওয়াই এবং জেড স্থানাঙ্কের আসলে কোনো পরিবর্তন হবে না এটি যেহেতু এই বরাবর গতিশীল অর্থাৎ এখানে যদি ওয়ার মান ফাইভ হয় ঠিক এই বরাবর এখানে ওয়ার মান ফাইভই হবে তাহলে এই বিন্দুটিকে আমরা যদি এই যে প্রথম যে কাঠামো অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড কাঠামো এ সাপেক্ষে যদি মাপি আমরা পাবো হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড আবার ওই একই বিন্দুটিকে আমরা যদি এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইম কাঠামোর সাপেক্ষে আমরা চিহ্নিত করি সেক্ষেত্রে আমরা আলাদা করার সাথে একটি প্রাইম বসিয়ে দেব অর্থাৎ আমাদের এই বিন্দু স্থানাঙ্ক প্রথম কাঠামোর সাপেক্ষে এক্স ওয়াই জেড এই দ্বিতীয় কাঠামোটির সাপেক্ষে ওই একই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইম এটি কিন্তু হতেই পারে এমন হতেই পারে যে আমার হচ্ছে দুই পাশে দুটি দেয়াল আছে আমি যদি বলি যে ডান পাশের দেয়ালটি থেকে আমি দুই মিটার দূরে আছি আর বাম পাশের দেয়ালটি থেকে আমি হচ্ছে পাঁচ মিটার দূরে আছি দুটি কিন্তু সত্য কারণ দুটি আমি আলাদা দুটি ভিন্ন ভিন্ন সাপেক্ষের মাধ্যমে আমি মাপটি নিয়েছি এখানেও একই অবস্থা যে এখান থেকে এর দূরত্বটি এক রকম এখান থেকে এর দূরত্বটি আবার আরেক রকম তাহলে এখন এখানে আমরা বলছি যে এইখানে এরা যেই বেগে গতিশীল অর্থাৎ যে আপেক্ষিক বেগে গতিশীল সেই ব্যক্তি হচ্ছে ভি এবং এর মধ্যবর্তী যে দূরত্বটি আমরা যদি টি সময় পরে এদের অবস্থানটি চিহ্নিত করি আমরা জানি যে বেগকে সময় দ্বারা গুণ করলে আমরা যা পাই সেটি হচ্ছে স্মরণ অর্থাৎ এই যে টি এর মান যত বাড়বে সেটি কিন্তু তত আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ দূরত্বটি বাড়ছে অর্থাৎ টি সময় পরে এই ও এবং ও প্রাইম এই মূল বিন্দু দেওয়ার যে পার্থক্য সেটি আসলে হবে ভি টি পরিমাণে এটি আমরা যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় দেখছি একটু পরে এটি এখানে চলে যাবে তখন বি এর মান এ পর্যন্ত চলে আসবে এভাবে এটি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এখন এই দূরত্বটি যদি ভিটি পরিমাণ হয়ে থাকে এখন দেখো এই বিন্দুটি যেখানে আছে আমরা এক স্থানাঙ্ক কিভাবে নির্ণয় করি আমরা এক স্থানাঙ্ক বলি যে এই এই বিন্দু থেকে বা এই অক্ষ থেকে এই বিন্দুটির যে দূরত্ব এক্স অক্ষ বরাবর সেই এই দৈর্ঘ্যটিকে আমরা বলি হচ্ছে ওই বিন্দুটির এক স্থানাঙ্ক অর্থাৎ আমরা যখন এই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এক্স ওয়াই জেড স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার সাপেক্ষে এর এক স্থানাঙ্ক জানতে চাইবো সেটি হবে এখান থেকে শুরু করে এই পরিমাণ দূরত্বটি এই যে সবুজ একটি ডটেড লাইন দিয়ে যেটি চিহ্নিত আবার আমরা যখন এই অক্ষের সাপেক্ষে বা এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইমের সাপেক্ষে যখন এই বিন্দুর অবস্থান জানতে চাইবো বা এক্স স্থানাঙ্ক জানতে চাইবো তখন সেটি হবে হচ্ছে এক্স প্রাইম এক্স প্রাইমের দূরত্বটি কিন্তু হবে এই অক্ষ থেকে এখন দেখো এই একই বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা একবার এই ব্যবস্থার সাপেক্ষে পেলাম এক্স প্রাইম আর একবার এই ব্যবস্থার সাপেক্ষে পেলাম এক্স এখন এই যে আমরা যদি এক্স কে এক্স প্রাইম দ্বারা কিংবা এক্স প্রাইম কে যদি এক্স দ্বারা প্রকাশ করতে যাই আমরা যে সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করতে পারবো তাকে আমরা বলবো হচ্ছে রূপান্তর সমীকরণ তাহলে তোমরা রূপান্তর সমীকরণ কি সেটি বুঝতে পারলে এখন দেখো এখানে খেয়াল করে দেখবে যে এখানে এই যে এই ভিটি এবং এক্স প্রাইম এই দুটি একসাথে মিলেই কিন্তু এক্স পরিমাণ দূরত্বটি 
তাহলে আমরা যে গ্যালিলিওর কন্ট্র সমীকরণকে লিখতে যাই আমরা যখন x প্রাইম কে অর্থাৎ আমরা যদি প্রাইম যুক্ত স্থানাঙ্ককে যখন প্রাইম বিহীন অর্থাৎ স্থির কাঠামোর স্থানাঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করতে যাচ্ছি তাকে আমরা বলছি আছে গ্যালিলিওর কন্ট্র সমীকরণ এই অনুসারে আমরা x প্রাইম কে পাচ্ছি x মাইনাস বিটি y প্রাইম কে পাচ্ছি y এর সমান z প্রাইম কে পাচ্ছি z এর সমান কারণ এই বরাবর কোনো গতি নেই থাকলে সেখানে পরিবর্তন আসতো আর t প্রাইম সমান সমান t এটি আসলে গ্যালিলিওর সময়ের যে ধারণা অর্থাৎ নিউটনিয়ান বলবিদ্যায় সময়কে একটি স্থির বা ধ্রুব সত্তা হিসেবে ধরা হয় সেখানে অন্য বেগ বা অন্য কিছুর উপরে আসলে t এর কোনো প্রভাব নেই দুঃখিত t এর উপরে আসলে অন্য কোনো বেগ বা অন্য কোনো রাশির প্রভাব নেই এখন এখানে গ্যালিলি রূপান্তর সমীকরণ আমরা যেভাবে পাই একইভাবে আমরা একটি বিপরীত গ্যালিলি রূপান্তর সমীকরণও পাই এখানে আমরা যদি উল্টাটি করি অর্থাৎ আমরা যদি এক্স কে এক্স প্রাইম এবং বিটি দ্বারা প্রকাশ করতে যাই তখন আমরা এই এই সমীকরণটি পাবো হচ্ছে এভাবে অর্থাৎ এই যে এক্স প্রাইম প্লাস বিটি এই পুরা অংশটুকু হচ্ছে আমাদের এক্স এর মান ওয়াই মান হচ্ছে ওয়াই প্যান জেড মান হচ্ছে জেড প্যান এবং টি মান হচ্ছে টি প্যান তাহলে এই যে আমরা দুটি সমীকরণ পেলাম এদেরকে আমরা বলতে হচ্ছি গ্যালিলিয়ার রূপান্তর এখন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা এখন দেখব যে গ্যালিলিয়ার রূপান্তরের ক্ষেত্রে নিউটনের গতিসূত্র অপরিবর্তনীয় থাকে বা ইনভ্যারিয়েন্ট থাকে এখন গ্যালিলি রূপান্তর সমীকরণ থেকে আমরা যেটি দেখে আসলাম কে বলি সেটি হচ্ছে এক্স প্রাইম সমান সমান এক্স মাইনাস বিটি টি প্রাইম সমান সমান টি আমরা ওয়াই এবং জেড কে আপাতত হিসাব থেকে বাদ দিচ্ছি কারণ সেই বরাবর যেহেতু কোনো গতিশীলতা নেই আমরা একমাত্র হিসাব করছি সেটি হচ্ছে এক্সের মাত্রা এখন আমরা যদি এক্সের সম্পর্কটি এবং টি এর সম্পর্কটি পাই এখানে আমরা কিন্তু দেখো স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা যদি বেগ নির্ণয় করতে যাই এখানে প্রথমে আমরা যদি ইউ প্রাইম নির্ণয় করতে যাই অর্থাৎ আমরা প্রাইম যুক্ত কাঠামোয় কোনো একটি বেগ জানতে চাচ্ছি বেগ মানে হচ্ছে আমরা জানি গাণিতিকভাবে আমরা যখন স্মরণকে সময় সাপেক্ষে স্মরণের পরিবর্তনের হার নেই বা গাণিতিক ভাষায় বললে আমরা যদি সময় সাপেক্ষে স্মরণকে ব্যবকলন করি বা ডিফারেন্সিয়েশন করি তখন আমরা হচ্ছে বেগের মানটি পাই তাহলে আমরা এখানে দেখো আমরা হচ্ছে যেহেতু এটি প্রাইম যুক্ত বেগ অর্থাৎ আমি প্রাইম যুক্ত কাঠামোর সময় সাপেক্ষে প্রাইম যুক্ত কাঠামোর স্মরণকে ডিফারেন্সিয়েট করলাম ঠিক আছে এখন এখানে আমরা আবার এটিও জানি যে গ্যালিলি রূপান্তর সমীকরণ অনুসারে এক্স প্রাইমের অর্থ হচ্ছে এক্স মাইনাস বিটি টি প্রাইমের অর্থ হচ্ছে টি অর্থাৎ আমরা এখানে এক্স এর বদলে বসে দিতে পারি এক্স মাইনাস বিটি এখানে টি প্রাইমের বদলে আমরা টি এবং টি প্রাইম যদি একই হয় তাহলে ডিটি এবং ডিটি প্রাইম আসলে একই কথা তাহলে আমরা এই ডিফারেন্সিয়েশন যদি একটু ভেঙে করি যে এখানে হচ্ছে টি এর সাপেক্ষে আমরা এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করছি এখানে টি এর সাপেক্ষে বিটি কে ডিফারেন্সিয়েট করছি তাহলে আমরা প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম যে এখানে বি বলতে আমরা যেটি বুঝাচ্ছি সেটি একটি ধ্রুব বেগ এই কাঠামোদয়ের ভেতরে কাঠামোদয়ের আপেক্ষিক বেগ অর্থাৎ আমরা জানি যে ধ্রুব রাশি ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে বাইরে চলে আসে এবং টি এর সাপেক্ষে টি কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে রয়ে গেল হচ্ছে মাইনাস বি আর এই যে টি এর সাপেক্ষে অর্থাৎ সময়ের সাপেক্ষে আমরা যখন স্মরণকে ডিফারেন্সিয়েশন করছি আমরা পাবো হচ্ছে ইউ তাহলে আমরা এখানে দেখো ইউ প্রাইমের সাথে ইউ এর একটি সম্পর্ক পেলাম অর্থাৎ আমরা এই প্রাইম যুক্ত কাঠামোর বেগকে প্রাইম বিহীন অর্থাৎ স্থির কাঠামোর বেগ দ্বারা প্রকাশ করতে পারলাম এখন বেগকে আমরা যদি আবার ডিফারেন্সিয়েশন করি অর্থাৎ আমরা যদি সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করি আমরা পাবো হচ্ছে তরল আমরা যথারীতি আমরা হচ্ছে এ প্রাইম দিয়ে শুরু করলাম তাহলে এ প্রাইম আমরা কিভাবে পাবো আমরা হচ্ছে ইউ প্রাইমকে টি প্রাইমের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমরা এ প্রাইম পাবো অর্থাৎ তরণ পাবো এখানে আবার আমরা কেবলই ইউ প্রাইমের মান নির্ণয় করে এসেছি যে ইউ প্রাইম হচ্ছে ইউ মাইনাস বি অর্থাৎ এখানে আমরা ইউ প্রাইমের বদলে ইউ মাইনাস বি বসিয়ে দিলাম এখানে টি টি এবং টি প্রাইম যেহেতু আমরা শুরুতেই ধরে নিয়েছি গালি দিয়ে রূপান্তর সমীকরণে আমাদের মানতেই হবে যে টি এবং টি প্রাইম একই জিনিস অর্থাৎ আমাদের ডিটি এবং ডিটি প্রাইম একই জিনিস এখন আমরা এই ডিফারেন্সিয়েশনটি যদি সম্পন্ন করি আমরা এক অংশে পাচ্ছি যে ডিডিটি অফ ইউ আর এখানে আমরা পাচ্ছি ডিডিটি অফ ভি এখানে আমাদের মনে রাখা ভালো আমরা প্রথমে কিন্তু বলেছিলাম যে এখানে এটি ধ্রুব ভি বেগে গতিশীল অর্থাৎ ভি একটি ধ্রুব রাশি এবং আমরা এটিও জানি যে আমরা যখন কোনো একটি ধ্রুব রাশির তো কোনো পরিবর্তন নেই আর ডিফারেন্সিয়েশন মানে হচ্ছে পরিবর্তনের হার নির্ণয় অর্থাৎ একটি ধ্রুবকের পরি ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমরা সবসময় ফলাফলটি শূন্য পাই অর্থাৎ এই অংশের মান হচ্ছে শূন্য আর এই অংশের মান হচ্ছে
করণের মান অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে এখানে এ প্রাইম এবং এ এরা আসলে সমান তাহলে নিউটনিয়ার ধারণায় আরেকটি জিনিসকে অর্থাৎ ভরকে একটি ধ্রুবসত্তা হিসেবে ধরা হয় যে ভর বেগ বা অন্য কোনো বিষয়ের উপর পরিবর্তনীয় নয় অর্থাৎ যেই কাঠামোতেই মাপা হোক না কেন আমরা এম প্রাইম এবং এম একই পাবো এম প্রাইম এবং এম যদি একই পাই তার অর্থ আমরা যদি এখানে কেবলই পেয়েছি এ প্রাইম এবং এ আসলে সমান অর্থাৎ আমরা উভয় পক্ষে আসলে একই জিনিস দ্বারা গুণ করছি অর্থাৎ এরাও আসলে সমান হবে অর্থাৎ দুই যে আলাদা কাঠামো প্রাইম চিহ্নিত এবং প্রাইম ছাড়া সেই দুই জায়গায় আমরা যে বলের মান সেটি আমরা একই পাবো এটি কিন্তু আসলে নিউটনের যে গতিসূত্র নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র যে গাণিতিক রূপ যে এফ সমান সমান এম এ আমরা এটি দেখতে পাচ্ছি যে এটি দুই কাঠামোতে একই রকমই পাবো এটি যদি আমরা একটু ছবির মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি এখানে হচ্ছে আমরা এই দুটি কাঠামো দেখতে পাচ্ছি এক্স ওয়াই জেড কাঠামো এবং এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইম কাঠামো আর দ্বিতীয় কাঠামোটি হচ্ছে ডান দিকে অর্থাৎ ধনাত্মক এক্স অক্ষের দিকে ভি বেগে গতিশীল এখন এখানে যদি অর্থাৎ প্রথম কাঠামোয় যদি একজন পর্যবেক্ষক থাকে এবং সে যদি এই কাঠামোয় বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে নিউটনের গতিসূত্র টেস্ট করে দেখতে চায় সে পাবে হচ্ছে এফ সমান সমান এম এম আবার এই দ্বিতীয় কাঠামোতেও যদি আরেকজন পর্যবেক্ষক থাকে এবং সেও যদি আলাদাভাবে শুধুমাত্র এই কাঠামোয় এফ এম এবং এ অবশ্যই এই কাঠামোয় সব রাশি আমরা প্রাইম দিয়ে লিখব সেটিকে যদি সে নির্ণয় করে সেও পাবে যে এফ প্রাইম সমান সমান এম প্রাইম এ প্রাইম অর্থাৎ গ্যালিলি রূপান্তরের অধীনে নিউটনের গতিসূত্র অপরিবর্তিত থাকে অপরিবর্তিত থাকে কেন কারণ এই পর্যবেক্ষক এখানে যেই চেহারায় নিউটনের সূত্রকে দেখছে এই পর্যবেক্ষকও নিউটনের গতিসূত্রকে ঠিক একই চেহারাতেই দেখতে পাচ্ছে একই মানে সে পাচ্ছে এবার দেখো ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ অর্থাৎ তরিৎ গতিবিদ্যায় বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল কয়েকটি সমীকরণ দিয়েছিলেন এটির চেহারা হচ্ছে এরকম এখন এই সমীকরণগুলোতে আসলে যা বলা হয়েছে যে প্রথম দুই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তরিৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্র স্থির থাকলে বা পরিবর্তন না হলে কি হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তরিৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তিত হলে কি ঘটে তোমরা দেখবে যে এখানে হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র যদি একটি জায়গায় স্থির থাকে তার সাথে আমরা একটি চার্জের ঘনত্ব পাই আর চুম্বক ক্ষেত্র যদি স্থির থাকে একটি স্থির চুম্বক কিন্তু চুম্বক ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু উৎপন্ন করে না অর্থাৎ এখানে আমরা হচ্ছে এখানে ফলাফলটি শূন্য পাচ্ছি আবার কোনো একটি তরিৎ ক্ষেত্র যদি পরিবর্তনশীল হয় সেক্ষেত্রে আমরা এর সাথে এই যে পরিবর্তনশীল একটি চুম্বক ক্ষেত্রের সম্পর্ক পাচ্ছি অর্থাৎ এরা একটি পরিবর্তিত হলে একটি পরিবর্তিত হয় আবার বিয়ের ক্ষেত্রেও তাই অর্থাৎ আমরা ই থেকে বি কিংবা বি থেকে ইতে যেতে পারছি এখন এখানে যেহেতু গতিশীল হওয়ার ব্যাপার আছে এটি তোমরা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে একবার পড়ে এসেছো যে আমাদের তরিৎ চুম্বক তত্ত্বের ক্ষেত্রে তোমরা কিছু জিনিস দেখে এসেছো যে পরিবর্তনশীল চুম্বক ক্ষেত্র একটি বিভব পার্থক্য সৃষ্টি করে আবার ওয়েস্টেডের পরীক্ষণে তার উল্টাটিও তোমরা দেখেছো যে একটি পরিবর্তনশীল একটি তরিৎ প্রবাহের মাধ্যমে চুম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয় আবার সেটি যদি পরিবর্তনশীল হয় সেক্ষেত্রেও চুম্বক প্লাক্সের পরিবর্তন হয় এখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে আপেক্ষিক বেগ অর্থাৎ আমরা যখন তরিৎ প্রবাহের কথা বলছি সেখানে কিন্তু আসলে চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে চার্জ প্রবাহিত হওয়ার অর্থ চার্জের মধ্যে আসলে একটি বেগ যুক্ত হচ্ছে এখন এই বেগটি মাপার উপায় যদি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই সম্পর্কগুলো এখানে ঠিক যেভাবে দেখতে পাচ্ছি তখন আর সেভাবে কাজ করবে না গ্যালিলি রূপান্তর সমীকরণে ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ সংক্রান্ত ঠিক এই সমস্যাটি হয়ে থাকে এখানে আরেকটি সমস্যা হয় যেখানে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ অনুসারে শূন্য স্থানের তারিক চুম্বকীয় তরঙ্গের যে বেগ অর্থাৎ এই সমীকরণগুলো কার্যকর হতে হলে অবশ্যই এই তারিক চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগটি সি এর মান হচ্ছে এটি সমান অর্থাৎ আমরা যেটি জানি স্ট্যান্ডার্ড মান যে থ্রি ইন্টু টেন টু দি ফোর এইট মিটার পার সেকেন্ড হতে হবে এটি ছাড়া অন্য কোনো বেগে এটি কার্যকর নয় এখন মুশকিল হচ্ছে গ্যালিলি রূপান্তর সমীকরণ অনুসারে স্থির কাঠামোয় আলোর বেগ যদি সি হয় তাহলে অন্য একটি গতিশীল কাঠামোয় আলোর বেগ কিন্তু সি প্লাস বি হবে অথবা সি মাইনাস বি হবে সেটি বেগের দিকের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের মূল দাবি যেটা যে যেটি হতেই হবে যে তরঙ্গের বেগটি সবসময় সি হতে হবে এটি কিন্তু গ্যালিলি রূপান্তরে রক্ষিত হচ্ছে না 
এখন বিজ্ঞানের যেটি হয় যে কোন সময় যদি কোন দুটি তত্ত্ব কখনো মুখোমুখি হয় যে একটি তত্ত্বের সাথে আরেকটি তত্ত্ব সংগতিপূর্ণ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে সবসময় আমাদের নতুন কোন তত্ত্বের প্রয়োজন হয় কিংবা কোন একটি তত্ত্বকে আমাদের সংশোধন করার প্রয়োজন পড়ে এখানে আমরা একটু ছবির মাধ্যমে যদি দেখি এখানে আমাদের গ্যালিলিও রূপা এখানে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এই ঘটনাটি ঘটছে কিন্তু গ্যালিলিও রূপান্তর সমীকরণ মেনে অর্থাৎ গ্যালিলিও রূপান্তর সমীকরণ যদি আমরা মেনে নেই সেক্ষেত্রে এখানে একজন পর্যবেক্ষক যদি আলোর বেগ নির্ণয় করে সে পাবে সি এই কাঠামায় অর্থাৎ যেটি বি বেগে গতিশীল ছিল এই কাঠামায় আরেকজন পর্যবেক্ষক যদি আলোর বেগ নির্ণয় করে বা তার চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ নির্ণয় করে সে কিন্তু পাবে সি এই ক্ষেত্রে পাবে সি মাইনাস বি যদি এদিকে গতিশীল হতো তখন সে হচ্ছে সি প্লাস বি পেত কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আলোর বেগ কিন্তু দুই গ্যালিলিও রূপান্তর সমীকরণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বেগে গতিশীল কাঠামোয় আলোর বেগ দুই রকম হয়ে যাচ্ছে যেটি হচ্ছে ম্যাক্সপেলের সমীকরণের প্রাথমিক যে শর্ত তাকে লঙ্ঘন করছে তাহলে আমরা যেটি বুঝতে পারলাম যে গ্যালিলিও রূপান্তরে ম্যাক্সপেলের যে সমীকরণ সেটি অপরিবর্তিত নয় বা অপরিবর্তনীয় নয় এখন এখানে দুইটি পক্ষ আছে একটি হচ্ছে গ্যালিলিও রূপান্তর আর একটি হচ্ছে ম্যাক্সপেলের সমীকরণ তাহলে অবশ্যই এদের যে কোনো একটিকে আমাদের বদল করতে হবে যেটি পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা করেছেন এখন এখানে আমরা আরেকটি খুব বিখ্যাত পরীক্ষণ সম্পর্কে জানবো এটি হচ্ছে মাইকেলসেন মল্লি পরীক্ষণ এটি হচ্ছে মাইকেলসেন মল্লির ব্যবহৃত যন্ত্রের একটি চিত্র এখানে প্রথম অংশ এই অংশটি হচ্ছে একটি এক বর্ণী আলোক উৎস এখান থেকে এক বর্ণী অর্থাৎ একটি কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট আলো উৎপন্ন করা হয় এবং এরপরে যেখানে আছে এটি হচ্ছে একটি অর্ধ স্বচ্ছ প্রতিফলক তল এটি আসলে একটি কাচের পাত কাচের মধ্যে দিয়ে আমরা এই জানালার কাচের তাকালে আমরা যেটি দেখতে পাই যে এর মধ্যে দিয়ে আসলে আলো শুধুমাত্র প্রতিফলন ঘটে না প্রতিসরণ ঘটে অর্থাৎ এর উপরে যদি আলো পড়ে আমরা দেখব যে তার এক অংশ প্রতিফলিত হবে আর এক অংশ আবার এর মধ্যে দিয়ে পার হয়ে চলে যাবে এই কারণেই আমরা একে বলছি হচ্ছে অর্ধ স্বচ্ছ পুরোপুরি স্বচ্ছ নয় আবার পুরোপুরি প্রতিফলক তলও নয় এখানে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই অর্ধ স্বচ্ছ প্রতিফলক তলটি রাখা হয় এই যে এখান থেকে যেই বড় বড় আলো আসার কথা এই আলোর গতিপথের সাথে একে অবস্থিত করা হয় হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে কেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে সেটি আমরা একটু পরে দেখাবো এরপরে যে অংশটি আছে যে এই বরাবর উপরে একটি অংশ আছে এটি হচ্ছে পূর্ণ প্রতিফলক দর্পণ এক এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দর্পণের যে প্রতীক সেটি দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে এটি পূর্ণ প্রতিফলক অর্থাৎ এখানে যে আলোটি পড়বে সেটি পুরোটি প্রতিফলিত হয়ে আসার কথা এর ভেতর দিয়ে পরিবাহিত হবে না এই বরাবর এই প্রতিফলক দর্পণটি ঠিক সমকোণে এই পাশে আরেকটি প্রতিফলক দর্পণ আছে একে আমরা বলছি পূর্ণ প্রতিফলক দর্পণ দুই এটিও পূর্ণ প্রতিফলক অর্থাৎ এখানে আপতিত আলোটিও পুরোপুরি প্রতিফলিত হবে এর ভেতর দিয়ে কাজ করবে না এবং সর্বশেষে যেটি আছে এটি হচ্ছে শনাক্তকারী দূরবীক্ষণ যন্ত্র এখন মাইকেলসন মল্লি পরীক্ষণের ব্যাপারে এই ক্লাসের শুরুর দিকে একবার আমি একটু বলেছিলাম যে মাইকেলসন মল্লি পরীক্ষণের মূল ইচ্ছা যেটি ছিল মূল টার্গেট যেটি ছিল সেটি হচ্ছে ইথারের বেগ নির্ণয় করা এই সমস্যাটি অনেকটা হচ্ছে আমরা ভেক্টরে যেরকম নদী এবং নৌকার সমস্যা করে আসি অনেকটা এরকম যে আমরা যদি স্রোতের দিকে নৌকা চালাই তাহলে নৌকার বেগ একরকম হয় যদি আমরা স্রোতের বিপরীতে নৌকা চালাই সেক্ষেত্রে নৌকার বেগ কমে যায় আমরা যদি স্রোতের লম্ব দিকে নৌকা চালাই সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সোজাসুজি না গিয়ে স্রোতের বেগ এবং আমাদের নৌকার বেগের মাঝামাঝি কোনো একটি দিকে লব্ধি বল বরাবর গমন করি এখানে আমাদের অবস্থাটি হচ্ছে এরকম এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমাদের ইথারের বেগ হচ্ছে এই বরাবর অথবা এই বরাবর এবং এখানে যেটি হয় যে এক বনী আলোক উৎস থেকে যখন আলো উৎপন্ন করা হয় অর্থাৎ এই যে উৎস থেকে এখানে আলো এসে পড়লো প্রথমে আমরা বলেছি যে এটি হচ্ছে অর্ধ স্বচ্ছ প্রতিফলক তল এবং এটি হচ্ছে এর সাথে ঠিক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে রাখা তাহলে এখানে যদি একটি অভিলম্ব আঁকা হয় সেটি হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আলোর আমরা জানি যে প্রতিফলন কোণ এবং আপতন কোণের মান সমান অর্থাৎ সেটি আরও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে প্রতিফলিত হবে অর্থাৎ আপতিত রশ্মির সাথে প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যবর্তী কোণ হবে ঠিক নব্বই ডিগ্রি এখন এখানে যেহেতু অর্ধ স্বচ্ছ প্রতিফলক তল অর্থাৎ আলো কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিফলিত হবে না এক অংশ আবার এদিক দিয়ে পার হয়ে যাবে তাহলে এর পরের ধাপটি আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে এরকম আলো এসে পড়ল এরপর আলোর একটি অংশ এদিকে চলে গেল আর একটি অংশ প্রতিফলনের মাধ্যমে আর এক অংশ হচ্ছে পরিবহনের মাধ্যমে এদিকে চলে গেল এরপরে এরা যেহেতু পূর্ণ প্রতিফলক দর্পণ 
সে কারণে এখান থেকে এই আপতিত আলোটি এবং এখান থেকে এই আপতিত আলোটি আবার প্রতিফলিত হয়ে আবার এই বিন্দুতে ফেরত আসলো এই বিন্দুতে আসার পরেও এটি যেহেতু অর্ধ সবচেয়ে প্রতিফলক তল এর একটি অংশ এদিকে প্রতিফলিত হবে এবং এর একটি অংশ এর মধ্যে দিয়ে চলে যাবে এই উচ্ছের দিকে আবার ফেরত আসা আলো নিয়ে আমরা চিন্তিত নেই আমাদের চিন্তা হচ্ছে এর যে অংশটি সরাসরি এই বরাবর আসবে এবং এর এই সবুজ আলোর যে অংশটি আবার এই দিকে প্রতিফলিত আসবে অর্থাৎ এই বরাবর এখানে শনাক্তকারী দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাহলে আমরা আসলে এই যে দেখো আমরা একই উৎস থেকে আসা আলোকে একবার এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে আনলাম আর একবার এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে আনলাম এখন আমাদের অবস্থা হচ্ছে এটি যদি আমরা একটি নদীর মতো চিন্তা করি এবং যদি ধরে নেই যে নদীর স্রোতটি হচ্ছে এইভাবে অর্থাৎ ডান থেকে বামে তখন দেখা যাবে যে এই দুইজনের যে গতি তারা একবার স্রোতের দিকে আরেকবার স্রোতের বিপরীতে এসছে আর এই বরাবর যে গতি দুটি হচ্ছে স্রোতের সাথে লম্বভাবে অর্থাৎ ইথারের গতির সাথে আলোর এক অংশ হচ্ছে ইথারের গতির সমান্তরালে গেল আলো একই আলোর আরেকটি অংশ হচ্ছে ইথারের গতির সাথে লম্বভাবে গেল তাহলে এদের মধ্যে এই যে শনাক্তকারী দূরবীক্ষণ যন্ত্রে আমাদের কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পাওয়ার কথা এখানে আমরা একটি ব্যাতিচারের আশা করি একটি ব্যাতিচার ঝালরের আশা করি যেটি আবার এই পুরো সেট আপটিকে ঘোরানো যায় আমরা হচ্ছে পরবর্তীতে একের জায়গায় দুই এবং এটি যদি পুরোপুরি নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে আনা হয় তখন একের স্থানে দুই আসে এবং দুই বরাবর দফন নম্বর এক চলে আসে এটির বিস্তারিত আলোচনা আমি তোমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলেই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায়ের কিছু ক্লাস নিয়েছি তার একদম প্রথম দুইটি লেকচার তোমাদের আমি একটু দেখে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি সেখানে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত লেকচার আমি দিয়েছিলাম এটি তোমাদের এখানেও কাজে লাগবে এখন এই ঘটনার পরে যেটি হয় মাইকেলসন মল্লের ফলাফলটি খুব ইন্টারেস্টিং ছিল আমরা যেটি বলছিলাম যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে অর্থাৎ টেলিস্কোপে আমাদের একটি ব্যাতিচার ঝালর উৎপন্ন হওয়ার কথা এবং যখন যন্ত্রটিকে নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন বিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন যে ঘুরে দেওয়ার ফলে হচ্ছে ব্যাতিচার ঝালরের একটি পরিবর্তন হবে কারণ বেগ বেগের দিকে পরিবর্তন হচ্ছে অতএব পথ পার্থক্যের এবং সময়ের একটি পরিবর্তন হচ্ছে এখন পথ পার্থক্যের যদি পরিবর্তন হয় তাহলে অবশ্যই ব্যাতিচার ঝালনেরও একটি অপসরণ ঘটার কথা মজার ব্যাপার হচ্ছে মাইকেলসন মল্লির পরীক্ষণে যথেষ্ট সূক্ষ্মভাবে মেপেও এই অপসরণটি পাওয়া যায়নি এখন তার একটি অর্থ নদীটিতে আসলে কোনো স্রোত নেই বা সেখানে আসলে নদীটি নেই বিজ্ঞানীরা ঠিক এই কথাটি বলেছিলেন তারা এখান থেকে প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ইথারের যে অনুকল্পটি তারা এনেছিলেন সেটি অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ আসলে কল্পিত যে ইথার মাধ্যমে চিন্তা করা হয়েছিল সেই মাধ্যমে কোনো অস্তিত্ব নেই এর পরবর্তী সিদ্ধান্তটি হচ্ছে যেখান থেকে আমরা আমাদের আজকের ক্লাস শুরু করেছিলাম যে গ্যালিলিয়ার রূপান্তর পরবর্তী ধারণ সিদ্ধান্তটি হচ্ছে এটি যে চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় প্রায় চারশো বছর ধরে যেটি ব্যবহার হয়েছে যে গ্যালিলিয়ার রূপান্তর সমীকরণ সেটি আসলে সঠিক নয় আর তৃতীয় আরেকটি অনুসিদ্ধান্ত সেটি হচ্ছে আলোর বেগ একটি ধ্রুবরাশি যেটি উৎস এবং পর্যবেক্ষকের গতির উপর নির্ভরশীল নয় এখানে বলে রাখা ভালো যেখানে মাইকেলসন মল্লির পরীক্ষণের ব্যাখ্যা অনেক বিজ্ঞানী করেছিলেন এই মুহূর্তে আমরা যে এই ব্যাখ্যাটি পড়ছি সেটি আসলে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ব্যাখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এখানে এটি খুব মজার ব্যাপার যে ইথার সংক্রান্ত মাইকেলসন মল্লির পরীক্ষণটি করা হয়েছিল যে পরম কাঠাম কাঠামো হিসেবে অনুমানকৃত একটি ইথার মাধ্যমের বেগ নির্ণয়ের জন্য কিন্তু এই ফলাফলটি আসলে ইথারের যে ধারণা সেটিকেই বাতিল করে দেয় এই কারণে একে হচ্ছে গত শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত নেগেটিভ রেজাল্ট বলা হয়ে থাকে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই যে ইথারের ধারণা যে অপসারিত হলো এবং এখান থেকে যে আমরা সিদ্ধান্তটি পেলাম যে আলোর গতিবেগ হচ্ছে কোনো স্থানে পর্যবেক্ষক বা বেগের উপরে নির্ভরশীল নয় ঠিক এখান থেকেই বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্বের সূচনা করেন এখানে তোমরা হয়তো জানো যে আপেক্ষিক তত্ত্বের দুটি শাখা আছে একটি হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব আর একটি হচ্ছে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব আইনস্টাইন প্রথমে যেটি প্রকাশ করেছিলেন সেটি হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বকে বিশেষ বলা হয় এই কারণে যে এখানে আমরা জ্বর ও প্রসঙ্গ কাঠামো নিয়ে আলোচনা করি অর্থাৎ এখানে আমাদের বিভিন্ন প্রসঙ্গ কাঠামোর মধ্যে শুধুমাত্র একটি আপেক্ষিক বেগ রয়েছে এখানে কোনো আপেক্ষিক তরণ নেই আর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে আমরা তরণ সহ হিসাব করি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের সূচনা সংক্রান্ত লেকচার দেব এখানে আজকে আমরা কি কি শিখলাম সেটি একটু আবার দেখে নেই 
আমাদের প্রথমেই যেটি জানলাম যে তোমাদের এই কোর্সে অর্থাৎ থিওরি অফ রিলেটিভিটি এবং কসমোলজি যেটি কোর্স নাম্বার হচ্ছে 242715 সেখানে কি কি অধ্যায় রয়েছে এবং সেই সেই অধ্যায়ে আমরা পাঠ্যসূচি অনুসারে কি কি পড়ব সেটি আমরা আজকে পাঠে জানলাম এখানে আজকের প্রথম অধ্যায়ে কি কি আছে তার প্রথমেই আমরা জেনেছি যে আমরা গ্যালিলি রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি আমরা এখানে গ্যালিলি রূপান্তরের অধীনে নিউটনের গতিসূত্র যে অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ যে কোনো পরিবর্তন হয় না সেটি জেনেছি আবার গ্যালিলি রূপান্তরের অধীনে ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ যে পরিবর্তিত হয়ে যায় সেটিও আমরা আজকের পাঠে জানলাম আমরা হচ্ছে মাইকেলসন এবং মল্লির পরীক্ষণ সম্পর্কে শিখলাম তোমাদের এখানে আবার মনে করিয়ে দিই মাইকেলসন মল্লির পরীক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ কিন্তু আজকের এই লেকচারে আমি আলোচনা করি এটি এই ইউটিউব চ্যানেলেই তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর দ্বিতীয় পত্রের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম যে দুই লেকচার সেখানে মাইকেলসন মল্লি পরীক্ষণ এবং গ্যালিলি রূপান্তর সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা আছে তোমরা অবশ্যই সেই লেকচারটিও সম্পূরক লেকচার হিসেবে দেখে নেবে এবং এরপরে হচ্ছে এখানে মাইকেলসন মল্লি পরীক্ষণের ফলাফল কি আমরা জানলাম এখানেও আমি আবার মনে করিয়ে দিই যে আমরা অষ্টম অধ্যায়ের অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর দ্বিতীয় পত্রের অষ্টম অধ্যায় লেকচার যেটি এই ইউটিউব চ্যানেলেই দেওয়া আছে সেখানে এই পরীক্ষণের ফলাফল এবং সেই সংক্রান্ত যে গাণিতিক হিসাব যার মাধ্যমে ফলাফলটি দেখা গেছে সেটি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা আছে সেটি অবশ্যই তোমরা সম্পর্ক হিসেবে দেখবে এবং সবশেষে আমরা জানলাম যে মাইকেলসন মল্লি পরীক্ষণের যে ফলাফল অর্থাৎ যে নেগেটিভ রেজাল্ট যে ইথারের অস্তিত্ব নেই এবং আলোর গতিবেগ আসলে তার পর্যবেক্ষকের গতির বা পর্যবেক্ষকের উপরে নির্ভর করে না সেখান থেকেই বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তিনি হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্বের সূচনা করেন এই পর্যন্ত জেনেই আমরা আজকের এখানে ক্লাস শেষ করছি তোমাদের পরবর্তী ক্লাসে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব পরবর্তী ক্লাসে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে শিখব তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদের এই ক্লাসটি এই পর্যন্তই ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো নিরাপদে থাকো সুস্থ থাকো